。哎，榴莲，你都不知道我们这次去旅游多好玩呀、啊！真的，出去旅游啦？是不是？你爸爸给你出的钱呀？那肯定啊！我跟你说，你都不知道那三亚的水，它有。多蓝，还有那天空，榴莲，我跟你说，这辈子不去啊，你就白活一场了。真的，那那有时间我也得去看看。好玩是好玩，就是、啊、有点太贵了，我怕你去不起。我去不起，我告诉你，我爸妈有有钱的是，我一跟他们说啊，他们肯定让我去的。<笑>恐怕你连咱这个国家都没出过吧？<笑>哎，我跟你说，还有我妈给我买了特别好玩的东西，还有一些首饰，我今天都没带。那个项链，还有那个，你都不知道，可特特别多，我都说不过来。你看，就拿我这个手镯吧，那也得好几万。哎，最近我不是要过生日了吗？我妈准备送我一个生日礼物呢。啊，那行了行了，美丽，没啥事我就先走了啊。哎，我还没说礼物呢。啊，不说了，我有事，我先走了啊。那小嘴撅的啊！哼！哟，闺女，你看看下雨了，这气也得站着。背背雨，干嘛来着？这气死了吗？还不是谁？那个美丽，我跟她玩那么好，她居然说，还居然说我，说你啥呢？叫我闺女气成这个样子，跟妈说，这不行，妈找她去。她说，她前段时间去三亚旅游了。虚荣，咱不跟他比啊，闺女，咋不能比啊，妈？他家也就他一个闺女，那你不就我一个闺女吗？咋能不能比啊？他有啥，我也必须要有，我不能让他看不起。哟，闺女，他能跟你比吗？你看我闺女多漂亮，身材多好，你瞧瞧她啊，那么胖，哎，还说呢，妈，你就会找理由，他为啥吃那么胖啊？他家的伙食好，他爸他妈舍得给他吃，都是爹爹给他捡，让他出去吃好吃的。闺女。我闺女特懂事，知道爸妈困难，爸妈钱不多，咱不跟她比啊！闺女，听妈的话。我哪能一说那么多？看你这么抠门，我就找我爸说去。看这闺女，哎。爸，别走了，爸，累不累啊？不累。有事找你？啥事啊？我刚上夜班，刚回来，还没休息呢。爸，你看，我朋友他们全部都花钱，又去三亚旅游，去这个旅游那个旅游的，我也想去，就我没去呢。刘莲，咱能跟人比吗？咱家穷，没钱，去啥哪旅游啊？不去。爸，那我妈不让我去，你还不让我去啊？平常都是你最疼我了，不行，爸，我就要去，不然人家会笑话我的。刘莲，等一段时间再说吧。咱家确实没钱，还是不去好。爸，那你就是小气，咋能没钱？那你天天上班，钱呢？再说了，你就我一个女儿，你钱不给我花，给谁花呀？我那点工资，你说咱家这花费多大？吃喝拉撒不全挣我那工资吗？都花完了，没钱。爸，我不管，反正我就要去。这闺女，小贝，刚才榴莲一直跟我说。说去想旅游，你说咱家这情况，我也没让他去。昨天他跟我说，我说我没钱，他闹着要找你，咋办、啊，老板？你想个办法呀、啊。这如果他过得不好，那咱们心里也不好受啊。哎，行了，别说了，我昨天一夜都没睡着，我都想好了，干脆我也出去打份零工，咱们补贴个家用，你看这样行吗？那你能行吗？心里还不好。这零工，这活儿也挺累的。我看你还是别去了。哎，没事没事，这呀是老毛病了，能撑。哎，走吧，回屋吧。石头石头，我也去找一份也。闺女，刘莲，妈，看看那小嘴撅的，哎，那给你钱，去，给人家一块旅游去吧，妈。
去吧，去吧，只要我闺女，我儿子开心，妈都高兴。妈，谢谢你啊。这几天出去旅游，玩的开心吗？爸，肯定开心了。你都不知道那外面多好玩，那天都感觉跟咱们的天都不一样。闺女，开心就好，爸就希望你能开心，爸也高兴。爸，你要不再给我拿点钱，我还要去别的地方旅游。人家那个旅游的，人家都又报了一个，我也想去。闺女，啊，你还想去啊？刚回来，你知道你上次旅游的钱是怎么来的吗？那如果你要非要去，一会儿爸带你去个地方。爸，去哪呀？走啊，跟我走。是不是去旅游啊，爸？走吧。走走走走走。爸，去哪呀？远不远呀？到了你就知道了。哎呀，去哪呀？你说呀。这个地方，你自己看吧。闺女，你看到了吧？上次那钱，就是你妈在这里打工挣的钱。那你要是这次非要去，我再给你妈要。爸，我不去。妈，闺女，你咋来了？闺女，别碰，别碰，这太脏。妈，闺女，太脏了，别手都磨的。裂口了，疼不疼啊？不疼，妈这手啊厚了，磨着不疼。你来这干啥？去回家，回家凉快凉快去。妈，我错了，我不该跟人家攀比，跟你要这个要那个，害得妈在这里吃苦受累，打工还让我出去旅游。妈是我太不孝了，妈你放心，女儿以后不会再这样了。傻孩子，说啥呢？妈不哭，去妈回去吧，回去聊这个太热了去。跟我一起回去啊！妈还没干完呢，等一下人家老板来了，要不我帮你一起干，好不好？太累了，闺女。嗯、没事，妈，来咱们一起干。好好，真是好闺女，慢点，慢点。你回来了，闺女啊，你怎么回来了？还不跟妈提前说一声啊？这不是想提前来看看你俩二老吗？闺女啊，你这几年去哪儿了？啊，你也不回来看妈，你知道妈有多挂念你吗？啥都别说了，让闺女快回屋吧，外面热。来，闺女，我帮你拿的。谢谢爸。走吧。啊，闺女。哎、啊。啊。闺女，你这腿腿怎么了？咋回事啊？孩子。你这腿到底咋回事啊？啊，妈，就是我工作的时候一不小心啊给摔着了，这不是吗？回来来养养。闺女，你你你这这不会留后遗症吧？这以后怎么办啊？孩子，这以后没什么问题吧？要不，要不咱收拾收拾，去医院看看。没多大事儿，妈，不用啦。再见，我再说。慢了，慢了。老伴，要不咱给闺女把腿给她看看吧？这以后出了毛病怎么办？一定要看，万一落下毛病咋办是啊。爸妈，姐，小妹儿，你啥时候回来的？走。刚回来没多久嘛，姐。小妹儿，你这一走都好久不回来，今天你怎么舍得回来了？秀儿。这你怎么和你妹妹说话呢？这你妹妹的腿受伤了，回来休养几天，看你怎么说话嘛。哟，我
你腿受伤了，知道回来了。家里怎么有钱给你看腿啊？出去那么长时间，给家里挣多少钱回来了呀？出去这么多年，姐也没挣多少，就是最近啊腿摔断了，回来回来养养。没挣一分钱，你回来干啥呢？是啊，怎么跟你妹妹说话呢？这不是你妹妹在外面打工。腿摔断了吗？一不小心，回来养养。咱们家哪有钱给他看腿啊？没钱。秀，你怎么这样跟你妹妹说话呀？这你妹妹的腿，回来养一段时间，我和你爸呀，肯定会给他治好的。不管花多少钱。是啊，跟你妈都说好了，没钱，没钱跟他借，又要给他看腿啊？这还年轻，这以后要落个什么残疾的，这怎么办呢？你管得着吗？你管得着吗，小花子家？家里没有钱，哼！这孩子，粗心操多了吧？这这这，咱们别生气了。行没事，咱们赶紧收拾收拾，去医院。那行，叫回屋收拾收拾去。慢点，慢点。小花，啊、哎，小婉，你啥时候回来的呀？我我这才回来，你这上你爸妈家看看去了？是呀。哎，对了，你是不是现在还是单身一个人啊？呵，是，这这谁能看上我啊？这小光，你这家里那么有钱，哪个女的跟着你不享福呀？<笑>不好找啊。<笑>哎，你有什么要求没有啊？啥要求不要求的？哎，没结过婚，就成。你等我消息哈。啊？我给你提个媒。真真的假的？真的。那谢谢你啊，秋姐。我客气。嘿嘿嘿。嗯。哎呀，你看这闺女的腿现在还没有好，这怎么办呢？爸妈，啊，秀来了。啥事儿、啊、说？爸妈，你不是说要给我妹看腿吗？咱们家里又没有钱，我呀，给你给你们出个主意。这个钱他是硬都糊，你能出出来啥主意呀、啊？啊，直接把萱萱嫁给小光，他家里多有钱呀，把我妹那腿不就看好了吗？是吧？你你这是说的啥话、啊、你？小光他是个萝卜，你不知道吗？不是你怎么想的？是啊，这不是把你妹妹往火坑推吗？不行，我不同意。姐，你怎么这样啊？姐。怎么可以为了钱让我嫁给他呢？闺女，闺女，这不是为了给你看腿吗？我都说了，我说不用家里面的钱，不用爹妈的钱治治我的腿。闺女，你放心，妈是不会让你嫁给那个小光的。我知道他是什么人，说出去都丢人。小妹儿，他家特有钱。在他家吃香的喝辣的多好呀！行了行了行了，我就实话跟你说了吧，妈。其实啊，我是一家公司的老板，我回来就是为了看您俩，顺便、啊、回来养养腿。姐，我算是看清楚你是什么人了。妹儿，你说的是真的吗？你少给我来套近乎，真的假的，给你一毛钱都没有。爹妈，走上我那里住去。